వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ పారామీటర్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది మనకి అలియస్ నేమ్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఉంది సో ఇక్కడ మనము యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇది ఎలా రాస్తామంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది ఎలా రాస్తామంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది మనము డేటా టైప్ అండ్ యాంపర్సెంట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేరియబుల్ ఆ రకంగా రాస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇంట్ అనేది డేటా టైప్ యాంపర్సెంట్ అండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అనేది ఇంకో వేరియబుల్ సెమీకోల్ సో ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని మనం ఎక్కడ ఇన్షలైజ్ చేస్తామంటే ఫంక్షన్ ని ఎక్కడైతే మనం డిక్లే డిక్లరేషన్ చేస్తామో సో ఆ టైంలో మనం ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని ఇన్షలైజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వైడ్ వైడ్ అనేది ఏంటి డేటా టైప్ రిటర్న్ టైప్ వైడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్ అండ్ స్వాప్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ ఇంట్ యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ వై యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంట్ టెంప్ అంటే ఇక్కడ మనం స్వాపింగ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం స్వాప్ ని యూజ్ చేసి దానికి కోడ్ రాసాం సో నెక్స్ట్ పాసింగ్ అరేస్ట్ ఫంక్షన్స్ పాసింగ్ అరేస్ట్ ఫంక్షన్స్ మనం సి ప్లస్ ప్లస్ లో ఎంటైర్ అరే ని ఆర్గ్యుమెంట్ తో సెండ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు సో అందుకని మనం పాసింగ్ అరేస్ట్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి త్రీ వేస్ ఉంటాయి సో అవే ఈ త్రీ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ పాయింటర్ పాయింటర్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ సైజ్డ్ అరే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ అన్సైజ్డ్ అరే సో ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ పాయింటర్ అన్నప్పుడు మనం ఇలా ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటామంటే వాయిడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్ గా తీసుకుని ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పారంతసిస్ లో ఇంట్ యాస్టిక్ పారామీటర్ తీసుకుంటాం పాయింటర్ కి మనం యాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంట్ యాస్టిక్ పారామీటర్ అదే నెక్స్ట్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ సైజ్డ్ అరే లో మనము అరే ని విత్ స్పెసిఫిక్ సైజ్ తో మెన్షన్ చేస్తాం వైడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్ అయినప్పుడు అండ్ మై ఫంక్షన్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ ఇంట్ పారామీటర్ అరే లో ఒక టెన్ అని ఇట్లా స్పెసిఫిక్ సైజ్ ని మెన్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ అన్సైజ్డ్ అరే అన్సైజ్డ్ అరే అంటే ఏంటిది సేమ్ సెకండ్ లాగానే బట్ ఇందులో సైజ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయం అంటే ఇలా వైడ్ వైడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఇంట్ పారామీటర్ అరే అరే లో మనం సైజ్ ని మెన్షన్ చేయం సో ఇవి పాసింగ్ అరేస్ టు ఫంక్షన్స్ సో మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటిది అంటే బై డిఫాల్ట్ గా అంటే డిఫాల్ట్ గా మనం వాల్యూస్ ని తీసుకుంటాం ఈ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో సో మనం వన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ నేమ్ ఎస్టిడి అనే నేమ్ స్పేస్ ని మనం యూజ్ చేసాం రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కి ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంట్ మెయిన్ మెయిన్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ అని డిక్లేర్ చేసుకుని వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకుని ఇక్కడ చూడండి మనము రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాం ఇంట్ యాంపర్సెంట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సెమీకోలాన్ అలాగే ఇంట్ యాంపర్సెంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సో సి అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ బి అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సి ని మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం రావాలి యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ బిలో టెన్ అనేది యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ బిలో సెవెంటీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అలాగే యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు ఏ కాబట్టి దీని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కూడా సెవెంటీ ఏ స్టోర్ అవుతుంది ఫస్ట్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేర్చుద్దాం చూడండి మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ సెవెంటీ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఈజ్ సెవెంటీ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సి ఈజ్ సెవెంటీ అని వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ పాసింగ్ అరెస్ట్ ఫంక్షన్స్ సో ఇందులో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం సో దీంట్లో ఇది దేని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ సైజ్ డైరెక్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టిడి ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్ యాజ్ ఏ పాయింటర్ అంటే పాయింటర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంట్ యాస్టిక్ అని మెన్షన్ చేయాలి ఇంట్ యాస్టిక్ పారామీటర్ కానీ
ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం తీసుకున్నాం అండ్ అరే టూ లో కూడా ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకున్నాం ప్రింట్ అరే వన్ అండ్ అరే టూ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ వైడ్ ప్రింట్ అరే ఇంట్ అరే ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ ప్రింటింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ వరకు జీరో నుంచి ఫోర్ ఇండెక్స్ వరకు సో దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ అరే ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రింటింగ్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ అరేవి సెకండ్ అది అరేకి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ సో ఇది ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఎ సైజ్డ్ అరే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటిది ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్టీమ్ యూజ్ చేసాం అండ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడి అనే నేమ్ స్పేస్ ని యూజ్ చేసాం అండ్ ఇంట్ అనేది రిటర్న్ టైప్ అండ్ సమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై కామా పారామీటర్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఇంట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో తీసుకున్నాం అండ్ ఇంట్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే జెడ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనము డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ డబ్ల్యూ మనం ఇక్కడ రిటర్న్ సమ్ చేస్తున్నాం ఈ అన్నిటి సమ్ ని ఇంట్ మెయిన్ ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం మనకు కావాల్సినట్టుగా సి అవుట్ మెయిన్ మెథడ్ లో సి అవుట్ సమ్ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎక్స్ వై వాల్యూస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అని మనం ఇచ్చాం సో బై డిఫాల్ట్ గా జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు జీరో అది తీసుకుంటుంది తీసుకొని వాటి సమ్ ని చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ సి అవుట్ సమ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ జెడ్ పొజిషన్ లో మనం జీరో ఇచ్చాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకోదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ని రాసాం కాబట్టి సో ఒకవేళ మనం జెడ్ డబ్ల్యూ వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే మాత్రమే అది డిఫాల్ట్ గా ఉన్న వాల్యూస్ అది తీసుకుంటుంది ఇది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ వాల్యూస్ ని ఇచ్చాం టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వై ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అండ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు థర్టీగా ఇది తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు సమ్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం చూడండి ఆ రెండింటిని చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఆ మూడింటిని చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీ అండ్ ఫోర్ సమ్ కూడా ఎయిటీ వచ్చింది మనకి ఇది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో ఈ క్లాస్ నేను మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్